历代至上》第二十一章，撒旦起来攻击以色列人，引诱大卫去数点以色列人的数目。于是大卫对约押和民众的领袖说：“你们去数点以色列人，从别是巴直到旦，然后回来见我，让我知道他们的数目。”约押说。愿耶和华使他的子民比现在增加百倍。我主我王啊，他们不都是我主的仆人吗？我主为什么要做这事呢？为什么使以色列人陷在罪里呢？但王坚持他的命令，约押不敢违抗。约押就出去，走遍以色列各地，然后回到耶路撒冷。约押把数点人民的数目呈报大卫，全以色列能拿刀的人共有一百一十万，犹大能拿刀的人共有四十七万，唯有利未人和便雅悯人，他没有数点在内，因为约押厌恶王这个命令，神不喜悦这事，所以他击打以色列人。大卫对神说：“我犯了重罪，因为我行了这事。现在求你除去你仆人的罪孽，因我做了十分愚昧的事。”耶和华告诉大卫的先见加德说：“你去告诉大卫说，耶和华这样说：我给你提出三件事，你可以选择一件，我好向你施行。”于是加德来见大卫，对他说：“耶和华这样说，你可以选择，或是三年的饥荒，或是在你敌人面前逃亡，被你仇敌的刀剑追杀三个月，或是耶和华的刀攻击三天，就是在国中发生瘟疫三日，耶和华的使者在以色列的四境施行毁灭。现在你考虑一下。”我该用什么话回复那差派我来的？大卫对加德说：“我十分作难，我情愿落在耶和华的手里，因为他有极丰盛的怜悯。我不愿落在人的手里。”于是耶和华使瘟疫降在以色列人身上，以色列人死了七万人。神差派一位使者到耶路撒冷去。要毁灭那城，正要施行毁灭的时候，耶和华看见了，就后悔所要降的这灾，于是对施行毁灭的天使说：“够了，住手吧。”那时，耶和华的使者正站在耶布斯人阿尔南的河场附近，大卫举目看见耶和华的使者站在天地中间。手里拿着出了鞘的刀，指向耶路撒冷。大卫和众长老都穿上麻布，脸伏于地。大卫对神说：“吩咐统计这人民的，不是我吗？是我犯了罪，行了这大恶。但这羊群做了什么呢？耶和华我的神啊，愿你的手攻击我和我的家族。”不可把瘟疫降在你子民的身上。耶和华的使者吩咐加德去告诉大卫，叫他上去，在耶布斯人阿尔南的河场上，为耶和华筑一座祭坛。大卫就照着加德奉耶和华的名所说的话上去了。那时阿尔南正在打麦子，阿尔南转过身来看见了天使。就和他的四个儿子一起躲藏起来。大卫来到阿尔南那里，阿尔南看见大卫，就从河场上出来，脸伏于地，向大卫下拜。大卫对阿尔南说：“请把这块河场的地让给我，我要在这里为耶和华筑一座祭坛，请你算足价银让给我。”使民间的瘟疫可以止息。阿尔南对大卫说：“只管拿去吧，我主我王看怎样好
，就怎样行吧。你看，我把牛给你做燔祭，把打禾的用具当柴烧，拿麦子做素祭，这一切我都送给你。”大卫王对阿尔南说：“不，我必照足价银向你买。”我不能拿你的东西献给耶和华，也不能把没有付代价的东西献上做燔祭。于是大卫称了六千八百四十克金子给阿尔南，买了那块地。大卫在那里为耶和华筑了一座祭坛，献上燔祭和平安祭。他呼求耶和华，耶和华就应允他。从天上降火，在燔祭坛上，耶和华吩咐使者，他就收刀入鞘。那时，大卫见耶和华在耶布斯人阿尔南的禾场上应允了他，就在那里献祭。摩西在旷野所做耶和华的帐幕和燔祭坛，那时都在基遍的高地，只是大卫不敢上去求问神。因为惧怕耶和华使者的刀，于是大卫说：“这就是耶和华神的殿，这就是给以色列人献燔祭的坛。”